Good morning. Hello, teacher. Good morning. Hello. Hi. Hello, everybody. Okay, you guys. So we have the review today. Did you guys finish the review from yesterday? No. Yes. <laughs> yes? Okay, good. Very good. Mm. All right. So you guys, today we are going to review a few concepts on grammar, as I told you before, okay? We're going to go through some rules again so that everything is more clear for that uh, um, in, in order for you to like go great on a test, okay? Será que vocês vão super bem na prova, right? Então a gente vai... É, passar por alguns contextos de, de, de novo e etc. Tudo para clarear qualquer dúvida que tenha ficado, ok? Tiago, I'll answer your question, but not now, ok? Eu vou te ajudar com essa dúvida, mas não agora. Ok, you guys. So, let me open a few documents right here so that we have some guides. So I'm going to try and go through as many things as possible. Eu vou tentar passar pelo máximo de coisas possível. Okay? But if you guys have something already in mind, let me know. Se houver algo que vocês queiram falar também, me avisem, tá? Let me see right here. So, hello, come on in. Okay, so you guys, I want to start by the most obvious choice, of course. Eu vou começar pela escolha mais óbvia, okay, verb to be, all right? So let's make it clear as water, okay, crystal. Vamos deixar clarinho. Igual um cristal, all right? Okay, so, verb to be is different from others, right? Okay, so, we are going to talk about present simple, verb to be, this is just for me to organize myself, okay? So, Talking about verb to be, we're going to talk about affirmative, negative, yes and no questions, WH questions. Negative and derogative. We are also going to talk about other verbs indefinite articles. Demonstrative pronouns and yeah. 
modal verb. So we're going to talk about can, could, would, positions in on and at okay so All right, so I have these themes for us to talk about first, okay? Let's start by the present simple with verb to be, okay? So, easy, okay? With verb to be, we have the conjugations. Can you tell me the conjugations, how to conjugate verb to be um, in present simple form. Very good. I am. You are. You are. Perfect. He is. He is. Very good. She is. She is. Perfect. It is. It is. We are. We are. You are. You are. They are. They are. Very good, you guys. All right. Perfect. Okay, um, with those, we can use nouns or verbs. A gente pode usar substantivos ou verbs, né? Okay, so for example, I can say I am tired, you are happy, he is, he is, I could say he is, I'm going to use nouns first. So he is, I don't know, focused. She is lazy. It is, it is sunny. We are friends. You are beautiful. They are. They are intelligent. intelligent. Okay. All right. So I used nouns in there. Okay. To say things that I were. Um. I. I am in here. I am giving qualities to people. Right. Okay. I could also. In here, I'm using verb to be with nouns. Esse nouns é okay? sujeito, né? Com substantivos. Ah, tá. Ah? Sujeito é subject. Ah, tá. Ok? All right. Um, I could also use the negative form, ok? So, for example. So in here we have affirmative form, okay? Okay, so negative form. Um, you guys, can you turn these sentences into negative? Vocês podem transformar essas frases em negativo, please? Let's use the full form. Vamos usar a forma é, é, completa, tá? Sem contraction without contractions, okay? So, the first one. I am not tired. Very good. You are not. You are not. Let's use the, the full sentence right now without contra contractions, okay? You are not happy. Very good. Next. 
He's not. He is not focused. Very good. She is not. She's not. She's not lazy. Very good. It is not. It is not sunny. Very good. Next. We are not friends. We are not friends. Oops. Next. You are not. You are not beautiful. Okay. And they are not. They are not intelligent. Okay, very good. Now I want to try the contracted form. Okay? Quero que a gente faça da forma com contração. Okay? So let's try negative short form. Negative, short form. Negative, short form. Okay, so short form. I'm not tired. Okay, very good. Next. You're not. You're not. We, we can say you're not or you aren't, right? I am going to choose aren't, okay? For this part. Eu vou escolher que a gente contraia o verb to be with the not, okay? Verb to be com not. Então, you aren't Mas pode ser qualquer uma happy. das duas formas, né? Uh -huh. Aham, tá. yes. Tá, tá. Pode ser qualquer uma das duas. Eu só quero enfatizar a contração do auxiliar com a negação, tá ok? Ah, tá. All right, so the next one. Uh, he's not. He isn't. He isn't. Yeah, he isn't. Very good. He isn't focused. You guys, you have to participate too. Ingrid, Flavia, Giovanna, Pedro. You guys have to, to talk to me too. Giovanna, turn on your camera. Um, next, she. <laughs> She isn't lazy. Very good. Next. It isn't. It isn't sunny. Next. We aren't friends. Very good. Next. You aren't. You aren't beautiful. Very good. Last one. They aren't intelligent. Very good, you guys. Very good. Okay, so simple, right? So far, I think so fast, right? Okay, let's move on to yes and no questions. Okay. Yes and no questions. Okay, so these are going to be like, am I tired? Or anything else, okay? A gente pode usar para qualquer coisa, actually, right? Na verdade. Okay, are you, what was the second one, happy? Are you happy? Is he focused? Okay. Is she lazy? Is it sunny? So remember, we are going to um, switch positions between the subject and verb, the verb to be. Right? O sujeito e o verbo to be vão mudar, vão trocar de posição. Are we friends? Are you beautiful? Are they 
intelligence. And how do we answer these questions? How do we answer these questions? In similar to the water? Mm -hmm. For example, they are intelligent, you are beautiful. Yes, but that's the affirmative form. Essa seria a forma afirmativa, certo? Seria uma afirmação. Como que a gente responde essas perguntas aqui? Elas têm uma, uma, uma resposta específica. Ah, Can you vai, guys remember? A gente vai colocar o yes, yes no. I, é, I, 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 a gente pode usar are, is, and etc. São as short answers. Né? Respostas curtas. Então, a gente pode usar, por exemplo... Yes, I am. Or, no, I'm not. Okay? And in this case, we are going to use the verb to be to answer. Nesse caso, a gente usa o verb to be para responder. Né? A gente vai ver daqui a pouco que com qualquer outro verbo, a gente vai usar o do para responder. Lembra? Okay? A gente vai falar, yes, uh, uh, yes, I do. No, I don't. Right? Okay. So we have, for example, um, yes, I am, no, I'm not. A gente pode responder, claro, todas elas com I ou com a pessoa em si. So, are you happy? Yes, you are or yes, I am. Okay, depends on who is answering. Depende de quem está respondendo, né? Se eu estou afirmando sobre outra pessoa, se é a própria pessoa que está me respondendo. No caso, se ela estiver me respondendo, ela responde em primeira pessoa. Então, eu ficaria com yes, I am, no, I'm not, também. Né? Is he focused? Yes, he is, no, he isn't, and stuff. Ok? E assim por diante. Ok? Do, I, do you guys want me to answer every one of them? Vocês querem que eu responda todas elas? Yes? Ok. No problem. So, for example, yes. Uh, alguém tirou o print? Hi. Você tirou? Ok. A Fernanda está no grupo das nove e meia, mas eu encaminho a. Uh -huh. Ok. Hi. So, are you happy? Essa pergunta, are you happy? Como eu falei, a gente pode responder de duas formas, né? A própria pessoa pode responder na primeira pessoa, sim, eu estou. Ou eu posso responder pela pessoa, sim, você está, né? Então, nesse caso, eu vou colocar o you are, tá? Só por desencargo. Yes, you are. No, you're not. Ok? Ou you aren't. Ok? Um, is he focused? Yes, he is. No, he isn't. Okay? You see, you guys, I'm going to vary. Eu vou variar as respostas com as contrações nos lugares, ok? Is she lazy? Yes, she is. No, she's not. Is it sunny? Yes, it is. No, it isn't. Oops. Are we friends? Yes, we are. No, we're not. No, we're not. Are you beautiful? Yes. And in that case, it also depends. E nesse caso também depende. Por quê? É vocês. Então poderia ser yes, we are. Ou no. Ou yes, you are. Ok? Entendem? Ok. Yes, you are. No. You aren't. Yes, are they intelligent? Yes, they are. No, they're not. Ok, 
Okay. Did you guys notice something? Vocês notaram uma coisa? Eu vou fazer uma nota aqui. A gente... A gente não usa contrações em respostas curtas positivas. Uhum. So, do not, do not use contractions for affirmative short answers. Não usem contrações para respostas curtas afirmativas, ok? All right? Ok, any questions so far? Yes. Sim, as duas são, são usadas para singular ou plural, right? Okay. Então, a gente pode usar. Uhum. Ah, você está perguntando do I, do I, certo? Isso. Certo, porque eu estou direcionando para vocês. Se vocês me respondem, vocês respondem como o I. Se eu mesma afirmo uma resposta, se é uma pergunta retórica, eu posso usar eu. Entendeu? Entendi. Depende do sujeito que responde. All right. Continuing. You guys, turn on your cameras. Liguem as câmeras. Ok, continuing. Uh, let me see, let me see. Let me go back to my WH questions. Ok. So, for WH questions, we are going to follow a rule where... WH questions, we are going to use question word, auxiliary, oops, auxiliary, and subject, ok? Mainly, principalmente nessa ordem, né? So, for example, why, um, why am I hired? Ok? Um, why are you happy? Um, how is he focused? Um, when is she lazy? Where is it sunny? Why are we friends? Um, when are you beautiful? And how are they intelligent? Okay, so for example, why am I tired? Why are you happy? How is he focused? When is she lazy? Where is it sunny? Why are we friends? When are you beautiful? And how are they intelligent? Okay? All right? You guys understand? Okay? All right. So for these questions, 
we are going to need details. These questions are going to need elaborate answers. São respostas mais elaboradas essas, né? Why am I tired? Um, no, wait, wait, wait. Um, I'm tired because I went to bed after midnight. I'm tired because I went to bed after midnight, for example. Okay, do you guys understand? Yes. Yeah? Mm -hmm. Então, a gente vai colocar respostas mais específicas, detalhadas, justificativas, right? A outra, as outras respostas não vão necessariamente é, é, precisar de justificativas, ok? Yes. Auxiliar. É... é um verbo auxiliar. Auxiliar qual? Animar? No caso, vai ser o to be. Ele é um verbo que pode ser usado como verbo principal, assim como ele está sendo usado como verbo principal também. Só que quando ele muda de posição assim, a gente chama ele de auxiliar. Ok? All right? Ok, do you guys get it? Got it? Yes? Ok. Um, continuing. All right. Continuing, um, do you guys want me to answer each of these questions? Eu não vou necessariamente responder todas essas perguntas, tá? Só para vocês entenderem como que funciona a dinâmica. Um, negative interrogative. Ok, so, negative interrogative. Negative interrogative when okay, let's start from the concept that interrogative is a yes and no question. Interrogativa é o que a gente também chama de essas perguntas sim ou não, tá? Ok. Essas são interrogatives. Negative interrogative is when we have an interrogative but we use a negative with it. É quando a gente tem uma interrogativa mas a gente usa uma negativa junto com ela. Por exemplo, um, Am I, am I not, am I not good? For example, am I not good? But for the other ones, essa a gente não consegue contrair, mas todas as outras, we are going to contract, okay? We're going to make them, um, 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 Jesus, we're going to reduce them, okay? So, for example, aren't you late? Isn't he funny? Isn't she in your class? Isn't it nice? Aren't we friends? Aren't you classmates? Aren't they? Aren't they? Aren't they tired? I don't know. Okay, so these are also going to be answered with short answers. Essas também são respondidas com respostas curtas. So, am I not good? How would you guys, um, um, how would you guys translate this question? Am I not good? Eu não sou. Eu não sou. Boa, ou é, eu não estou bem também. 
É que eu pensei de uma forma quando eu escrevi, mas a gente pode interpretar de outra forma, certo? Mas é tipo, ah, eu não sou boa. Aren't you late? Late? Do you guys oh, late? Tá uh -huh. Você não está atrasado? Isn't he funny? Ele não é engraçado? Uh -huh. Ele não é engraçado? Isn't she in your class? Não, não é uh -huh. Very good. Isn't it nice? Não é bom? Não é bom, não é legal? Aren't we friends? Não, não somos amigos. Uh -huh. Aren't you classmates? Vocês não são colegas de classe? Aren't they tired? Eles não estão cansados? Uhum. E as outras? O primeiro you é tipo você, o segundo you é vocês. O primeiro não seria certo usar o isa ou não? Uhum. No, we're always going to use our. Is is only going to be used for third person singular. O is só é usado para terceira pessoa do singular. Só. He, she, it, só. Ok? Yes. Uh -huh. Yeah, sure. No problem. Okay. Do you guys understand? Yes? Yes. Okay. So now, let's talk about other verbs. Vamos falar de como seria com outros verbos. Okay? So you guys, um, first, first. Okay. Something important to remember. Um, in most verbs, in present simple, so we're talking about present simple, third person, third person singular. of most verbs is going third person singular of most verbs is going to receive s remember yes so for example um play is going to become place um, cut becomes cuts. Um, drink becomes drinks, right? But we have an exception. Okay, have is going to become has. And we have those two categories. Do you guys remember the two categories that I gave you before? Verbs that... Oops. But verbs that end in what? So... S, 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 H, E, H, X, and Z receive E, S, right? So, for example, go becomes goes. Um, huh? Miss becomes misses. Fix becomes fixes, and so on. Okay? Good? And 
we have another category that's while turns into I and then we add the ES, right? So, but that only happens when when we have a consonant before Y. Quando a gente tem uma consoante antes. Okay, so for example. Um, cry becomes cries. Um, what? Family. Family is not a verb, but also. Também funciona para substantivos. Mas, nesse caso, a gente está falando dos verbos, tá? <risos> Mas serve para as mesmas. Qual? Fly. Fly? Fly. Ah, fly, fly, yes. Eu entendi lie. Uh, fly, fly. Very good. Ok? Any questions so far? No? Ok. Um, continuing then. Vamos continuar então. Tira aí o print. Take the screenshot. Yes? All right. Okay, so you guys. That being said, tendo dito isso, a gente vai falar I like I like potato. Okay? You eat bread for breakfast every day. Um, he drinks um, milk with his sandwich. And which she loves to play video games. It rains once a year in the city. We go out on weekends. You, you share an apartment. They, they play her every Thursday. Okay, so as you can see, I like. So it's like the infinitive form. Tá como se fosse da, na forma infinitiva, né? Só falta two. Mas like. You eat. You eat bread for breakfast every day. But in here we have he drinks milk with his sandwich. She loves to play video games. It rains once a year in the city. And in here again, we have the, the infinitive form. So we go out on weekends. You share an apartment. They play soccer every Thursday, okay? You guys understand? Let's talk about what this. Okay, so let's translate all of them. I like potato. Mm -hmm, very good. <laughs> you eat bread for breakfast every day. 
do pão de cada manhã. Uhum. Você come pão no café todo dia, né? Mas fica correto da forma como vocês interpretaram. He drinks milk with his sandwich. Ele bebe leite com o sanduíche dele. Uhum. Sandwich. Sanduíche. She loves to play video games. Mm -hmm, very good. It rains once a year in the city. In this city. Very good. We go out on weekends. Nós saímos no final de semana, nos finais de semana. You share an apartment. Vocês dividem um apartamento. Aham, uh -huh, very good. Vocês dividem um apartamento. Ou compartilham, né? They play soccer every Thursday. Ok. So... Confidence, you guys. Tem que ter confiança. Se o colega falar algo diferente, você persiste. <risos> ok. So, any questions so far? Alguma pergunta? Ok, so these were all affirmative. Elas foram todas afirmativas, certo? Oops. Ok, so negative. Negative form is going to be like, I don't. So we are going to use the do, right? I do not, or I don't like potato. And as I said to Fernanda, como eu falei para Fernanda, essa regra serve também para substantivos, por exemplo, o plural de potato é potatoes. Ok? All right? Ok, so, I do not like potatoes, or I don't like potatoes. Um, you do not, or don't, eat bread, oops, bed for breakfast every day. He does not or doesn't drink, oops, drink milk with his sandwich and so on. Yes, sim, for drink, certo? So, uh, we teacher. also have, yes. Então, o do, a gente só usaria mais na negative form ou também usaria na affirmative? Form? Na affirmative, não. A gente só vai usar nas outras formas. Então, a gente vai usar para é, negativa, yes and no questions, wh questions, negative interrogative. Então, okay? Exatamente. Ah, tá. Ok? Por isso que pode ser considerado sim, mas quando está na, na afirmativa, até o verbo to be, ele não necessariamente é um auxiliar, mas ele é o verbo principal ali, né? I am happy. You are loved. Ok? Ali ele está como verbo principal, é o único verbo que está ali. Ok? Quando ele começa a mudar de posição, ele vira um auxiliar. Okay. All right. Um, so it does not, doesn't. I'm just going to. Let's drink. I'm just going to put the the auxiliaries in here. So we do not, we don't. Eu vou colocar só os auxiliares aqui, tá? Já que a frase permanece inalterada. You do not, you don't, they do not, they don't. Ok? Questions? Perguntas? No? Alright. 
So this was negative form. Essa foi a negativa. So for yes and no questions, it would be, do I like potato? Do I like potato? Do you, do you drink milk for breakfast every day? Does he, does she, does it, do we, do you, do they? Okay. What? Do a potato, sorry. Potato. Do I like potato? Okay, so this is the interrogative or yes and no question form. Yes, no questions. Okay. And in here, we have the affirmative. <laughs> okay, so uh, that's hmm? Jimmy Hendrix. No. Hey? Yeah. Yeah. Do... Eu sei o nome da música, mas esqueci o nome da dança. É Sunshine After Love. Led Zeppelin. Errei de novo? Oi? Led Zeppelin? Eu nem errei de novo. Olha como é o nome da dança. Ok. Vou deixar o celular no meu perfume. You guys, you're going to learn that I have a few peculiar signs in my personality. Vocês vão entender, conforme o tempo passa, que eu tenho umas coisas esquisitas na minha personalidade, então eu não vou viver hoje em dia em paz se eu não saber que música que é essa. Calma aí, calma aí. É Sunshine of Your Love do Cream. Cream, sabe? Cream? Really? Nossa, eu não me lembro. Não. Ok. Eu ia estar assim, uma hora da manhã, assim, que música era aquela? Ah, é. <risos> All right, so um, next we have WH questions. Hey, okay. really, you guys, I'm not not to brag, but bragging. Não que eu queira me gabar, mas me gabando. Eu sou aquela pessoa que as pessoas mandam mensagem e falam, oh, qual é aquela música? E a pessoa tipo faz, e eu falo, sabe? <laughs> Okay, so WH questions. For WH questions, we're going to use, for example, um, what do you like about potatoes? What do you like in relation to potatoes? Okay, what do you like about potatoes? It could be anything. So. Every time we're going to ask a question using other verb that is not verb to be, we're going to use do or does, right? So, for example, why, why do you, why do you drink milk every day, for example? Um, when does he play video games? And what happens is, you can confess a key. Quando a gente usa, when we use this, we are going to use does, right, for the third person singular. 
And when we use an auxiliary, the verb remains unchanged. Quando a gente usa um auxiliar assim, o verbo vai permanecer sem mudança. Ok? Because the ES is in the auxiliary. The auxiliary is responsible for changing. Nesse caso, o responsável, o responsável por fazer modificação dentro da frase virou auxiliar. Então, ele mesmo vai ficar com o ES. E aí eu não preciso colocar esse no verbo. You guys understand? Yes. Sim. E se você tivesse colocado o ES no play, no play. e deixado o do, somente do? It's incorrect. Totalmente incorrect. Uh -huh. okay. Não totalmente. Tipo, eles não vão tirar o seu visto ou a sua passagem se você fizer isso. Mas, <risos> mas não é corretamente, não fica coerente, sabe? É igual eu falar, por exemplo, nós vai, entendeu? Tipo, eu entendo, mas não sou não certo, certo, entendeu? A palavra é bem isso aqui, já me simula, né? Ela vai ficar comum, porque ela tem nada mais comum. Yeah. Ok, so, when does he play video games? Um, how does she pay for her... For her... Education. Um, when is it going to rain? In here? No. When is it? Oh, for que que is it? Agora que eu entendi por que que tá When does it? Rain. So, um, when does he play video games? Oh, okay, so let's start with the, the first one. What do you like about potatoes? Mm -hmm. yes. What do you like about potatoes? What do you like about potatoes? What do you like about potatoes? What do you like What do you drink? Why do you drink milk every day? Mm -hmm. When does he play video games? Mm -hmm. Very good. How does she pay for her education? How? Como ela paga? Pela educação dela. When does it rain? Quando vai chover? Quando chove. Ok? Remember, this is present, um, present simple. A gente está falando de presente simples. Sure, Alec. Mas de qualquer jeito, a Fernanda também está tirando os prints aqui, tá? Mas pode tirar o print aí. You guys, quando vocês estão assistindo em casa, essa barra de comando não aparece, aparece? Não, não. não. Tá. Ok. Ok, Alec? You guys, I have a question for you. Why aren't you participating? Por que, que vocês estão aí quietos e não estão participando, hein? <risos> tá todo mundo com o microfone mudo chorando, mas... Ok. Um, Alright. So, these are the WH questions, ok? Um, so, when does it rain? Um, what do we... What do we like? Um, how do you study? Um, where, hmm? where do they go? Okay. Good. Where do they go after school? Okay, so when does it rain? 
Photoshop. Very good. What do we like? What do we not? What do we like? How do you study? Como vocês estudam? Very good. Where do you, where do they go after school? Very good. Okay. All right. Okay. Um, you guys, and we could also let me see what else. What else? We have also negative interrogatives. So, moving on. Find another such an opening. Okay, so negative interrogative. It's going to be like. Uh, don't I look. Beautiful. We could use negative interrogative for re, uh, um, like questions that we all want to emphasize or we want to reinforce a point of view. A gente pode usar para perguntas onde a gente quer dar ênfase para algo ou re, re, é, reforçar um ponto de vista. Okay. So, for example, don't I look beautiful? Tipo assim, eu não tô bonita? Tipo, porque alguma coisa aconteceu e eu quero reforçar essa resposta, right? Or don't you know? Don't you know? What's the meaning of don't you know? Você não sabe. Doesn't he? Doesn't he? Have a cat? Doesn't he have a cat? Ele não tem gato. He doesn't he have a cat? Yes. Se na prova a gente colocar só dois not. Does not he have a cat? No, no problem at all. Okay. Okay. So I am going to actually I'm going to write both ways. So. We have oops, contracted form, okay, and we also have, so doesn't he, doesn't she, doesn't she on a restaurant? So these could be questions that you already know the answer or you want to like make sure of something. Podem ser perguntas onde você já sabe a resposta ou quando você quer ter certeza de algo, tipo Doesn't he have a cat? Ele não tem um gato. Doesn't she own a restaurant? Ela não é dona de um restaurante? Ela não tem um restaurante. Okay? But we can write as the full form, a gente pode escrever da forma completa também quando a gente quer dar ênfase nisso. Let me just, doesn't it, don't we, don't you, don't they, Okay. And the full form could be used for the same reasons. A gente pode usar a forma completa, extensa, para as mesmas razões. Mas a gente também pode usar a forma completa para dar mais ênfase ainda na palavra não. Right? So, for example, um, Mm -hmm. 
we could use, só para não ficar, é, vocês não precisam saber disso, tá? Mas a gente vai usar, na verdade, com question words. Tipo... Ok, your question has gotten me into a loop. A sua pergunta me colocou num... Eu tô dando volta na cabeça, mas eu vou chegar nisso. Mas vocês não precisam saber disso agora. Mas dá sim pra fazer separado. É que pra fazer separado, tem outra coisa em questão que eu não tô lembrando. But it's not relevant right now. Não é relevante agora, ok? Fiquem em paz com isso. <risos> ok. Um, so, is it clear so far? Até então, tá claro? Is it clear? Ah, interrogative. Ah. Ok. Yes, it is. No, it isn't. Ok? Responder só yes and no é tipo uma resposta super curta. Chega a ser, em alguns casos, é, seco. Sabe? Seco. Não necessariamente grosseria, mas tipo... Sabe, assim, fica faltando um pouco. Ok, so yes, it is, no, it isn't. Ok? Ok, continuing. Continuando. Olha quanta coisa. Ok, um, indefinite articles. Artigos indefinidos. So. Definite articles A and N. Okay, so A for consonant sounds and semi vowels, right? Semi vogais and um. Age when pronounced. Quando ele tem som, né? Quando ele é pronunciado, right? So, a, a house, a house, a table, a great time. What's a great time, you guys? É tipo... Uma, um tempo da hora. Tipo... Nossa, aí eu pergunto umas coisas que nem eu consigo explicar. <risos> tipo assim, a gente fala, por exemplo, Ah, we had a great time. We had a great time. Tipo assim, a gente se divertiu bastante, sabe? We had a great time together. Okay? All right? Okay, so I'm going to be really, like, precise in this. Eu vou ser bem precisa com ele. Então, por exemplo, eu dei um exemplo com H, um exemplo com o, uma consoante. A great time. And I'm going to give another example. For example... A... A university. Okay. University has a year. Okay. University sounds like while. Remember. Lembrem-se que o nesse caso soa como y. University. U. U. E. U. Okay. Year. All right. Okay. Isso é uma semivogal? Hum? Isso é uma semivogal? Uhum. Not exactly, não que seja necessariamente uma semivogal, mas ele soa. Uhum. Lembra que a gente vai se basear no sons. Ok? Next. N. So, N is going to be used... Um, for vowel sounds, 
and silent H. E tá mudo. Okay? So, an awesome job. An hour. Okay? An awesome job. What's the meaning of an awesome job? Um, trabalho incrível. An hour. An hour. Uma hora. Tá? Eu posso usar one or an. Né? An hour. Ok? Any questions? No? Ok. Um, you guys, and... If after our review, you guys have questions, you can text me, okay? Se depois da nossa revisão houverem, pintarem dúvidas, vocês podem me mandar mensagem, okay? Sure. Yes. Okay. okay, sure, just a second. Demonstrative pronouns. Yes? Okay. Okay, so continuing, now we're going to move on to demonstrative pronouns, okay? Demonstrative pronouns, so we have this and that, they are going to be used for singular cases and these and those are going to be used for plural cases. So, for example, this is my brother. This is, this is, I don't know, this is my class, right? That, that is the water fountain. That's the water fountain, right? That is the water fountain. Aquela é, right? That is the water fountain. Water fountain? Um, fonte d'água, okay? Um, that is the problem. That is the problem. A gente também pode usar como aquele ou ah, em alguns casos vai ser esse. Só que esse indiretamente. Do tipo, se o problema está ocorrendo agora, se ele está sendo reproduzido no momento, eu posso usar this. Né? Agora, se eu falo, ah, esse é o problema, mas tipo, não é um problema que está ocorrendo agora, eu posso usar that. Por exemplo, sabe quando está acontecendo alguma coisa com o seu celular, por exemplo, e aí você mostra para alguém? Você fala, this is the problem. Esse é o problema, é isso que você está vendo. Né? Se eu estou descrevendo para alguém, eu uso that. Entendeu? Lembrando dessa relação de proximidade, né? Okay? So, that is the problem. Ok? Good? Yeah? Ok, and these. These are my... These are my notes. These are my notes. Essas são as minhas notas, as minhas anotações. Right? These are my notes. These are my parents. These are my parents. It's just são os meus pais. Those are my... Those are my thoughts. Exactly. E essa é o mesmo, é o mesmo exemplo. Those are my top, thoughts. Exactly. Estes são os meus exatos pensamentos. Tipo, ah, é isso que eu penso também. Ok? Só que como não tem como você mostrar os seus pensamentos para alguém, tem essa questão de proximidade também, entendeu? Those are my thoughts, my thoughts, exactly. Um, those are 
my those are my friends over there. E there, é ali, lembra? Então, those are my friends over there. Aqueles ali são os meus amigos. All right? Okay. Questions? No? Okay. Let's move on to the next thing. Vamos para a próxima coisa. Hmm. Modal verbs, you guys. Modal verbs. Okay, so modal verbs are going to be different from other verbs. Os verbos modais, eles são diferentes. Eles não se encaixam na mesma categoria do que os verbos comuns. Okay? For example, modal verbs are not going to change um, depending on the subject. Eles não mudam de acordo com o sujeito, como a gente viu como os outros verbos mudam, né? Tanto o be quanto qualquer um outro, right? So, for example, we talked about can and could, right? So... Do you guys want me to turn on the, in the back too? Vocês querem que eu ligue atrás também? Okay, so can and could. We're going to use can and could to make requests, right? So can you help me, for example? Can you help me? Can you tell your name, please? Okay. Can remember. Can. Alex, your microphone is turned on. It's more casual. Remember, can is a little more casual, and could is going to be more polite. Can é mais casual, né? E could vai ser mais formal, mais educado, né? More polite. So, could you help me? Você poderia, remember? Okay? Could you do me a favor? Questions, you guys, about can and could? Do you guys remember them? Okay. So, can you help me? Can you tell your name, please? Could you help me? Could you do me a favor? Um, can I see here? Can I sit here? Oh, all right. Sorry, 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 sorry. Seat, a thing, a thing, the verb is sit. Can I sit here? Okay. Okay, so what's the meaning of this sentence? Can you help me? Very good. Can you spell your name, please? Can I sit here? Mm -hmm, very good. Could you help me? Very good. Could you do me a favor? Very good. Could I sit here? Mm -hmm. Okay. It sounds very alike, but I'm a little more um, formal. So a bem parecido, mas um pouquinho mais formal, ok? Any questions about that? 
No? Okay, moving on. Fernanda, can you please take a screenshot? Already? Yeah, no, so I have to do it. She's fast. Okay. Next, prepositions. Yay. Okay, so prepositions. Okay, so we have in. So in we are going to use for months. What else? In months, season, months. What kind of day? We're going to use for period of the day. Okay, so, um, and time, okay, so for example, in we are going to finish our course in November, okay? We are going to finish our course in November. Um, we are in spring. Um, we have our classes from Monday to Friday in the morning. Monday to Friday in the morning. Um, I will see you, or I prefer to use I'll. I'll see you in an hour. Okay, so. What's the, the meaning of the first sentence? We are going to finish our course in November. Very good. We are in spring. We have our classes from Monday to Friday in the morning. Mm -hmm, very good. I'll see you in an hour. Vejo você em uma hora. Tá? Pode ser, eu vou ver. É que a Siri está do Ed. A interpretação é um pouco livre. Ok? Alright, next. On. So we are going to use on for places. Um, days of the week. Mm. I forgot. Hey, let me see, let me see. Um, so places, for example, um, I left my keys on the table. I'll see you guys on Monday. I'll see you guys again on Monday. So I left my keys on the table. I left. Minha chaves. I'll see you guys again on Monday. Eu vejo vocês de novo na segunda. You guys are tipo é vocês, é tipo pessoal. 
you people, you guys, ok? Eu vejo vocês de novo na segunda, ok? Um, next, at. So, at, we're going to use for places, for example, um, I'll be at home. I'll be at home. Eu estarei. I will be. Ser estar, né? No futuro, I will be. Eu estarei em casa. I forgot my jacket at school. I forgot my jacket at school. Sim. Por exemplo. Um, and, and, oh, yes, 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 yes. For example, a gente pode colocar, I'll be in my bedroom. Eu estarei no meu quarto. I am in my house. Um, a gente usa para lugares onde a gente pode estar dentro, né? Por exemplo, my books are in my backpack. Os meus livros estão lá dentro da minha mochila. In my backpack, ok? So we have that too. Places. Remember, inside. Ok? Alright? We could say, we can say in the car. A gente pode falar no carro, in the car. Yes. In the car. I'm in the car. And for on, we can use... Also, places like on the bus. Mm -hmm. But on the bus. It's an exception. I just think it's so on the bus. Okay. On the bus. Ok? Any questions, you guys? No? Ok, do you guys have any questions about anything else? We still have five minutes left. Tem cinco minutos que eu deixei pra gente, pra caso vocês tivessem alguma dúvida extra. É, rapidinho, é, I in the car seria, poderia ser eu estou no carro, né? Eu estou uh -huh. no carro. E I and on the bus, porque eu estou no ônibus. Uh -huh. Ah, tá. No ônibus. Então, vai colocar que estou dentro, okay. dentro do ônibus, deve ficar estranho, né? Estou dentro do ônibus. A gente pode falar inside the bus, mas tipo assim, inside já é on. Hum. Entendeu? É a bordo de. Okay. Yeah. All right, you guys. Inside, you can see a lot of terms. Mm-hmm. Interior. Mm-hmm. 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 Mm-hmm
I'm going inside. Eu tô entrando. I'm going inside. Okay? For example, a lot of people send this kind of message. Muitas pessoas mandam esse tipo de mensagem, tipo, I'm, I'm getting inside. Eu tô entrando, tô chegando. Yes, Alec. Left. Pode ser falado como deixei também. Não sei. Can you repeat? Because your audio is cracking up a little bit. Seu áudio tá quebrando um pouquinho, você pode repetir? Ok. Claro. É, left pode ser dito também como deixei. Então. Assim. Ok. A gente viu que left é esquerda, right? But in that case, left is also the past of leave. Left também é a forma do passado de leave, que é sair e deixar. Ok? Portanto, left é deixei sair. Ok? Um, for example, a lot of people, like people normally say, I, I just left. Tipo, que eu acabei de sair. I just left. Ok? Alright? Ok, you guys. So, if you guys have any additional questions, ok, over the weekend, let me know. Se vocês tiverem alguma outra pergunta durante o dia de hoje ou na semana, me avisem. Ok? Any other questions? No? No. Ok. Alright. Fernanda, did you take a screenshot of everything? Yes? Okay, thank you. All right, you guys. So that was it. That was our review, okay? Um, read the material, okay? You, you guys have a lot of extra material. Vocês têm vários materiais extra dos PDFs que foram mandados tanto por e-mail quanto no grupo, right? Take a look at it, read it, okay? Dê uma olhada, leio, tá? All right, you guys? Teacher, a prova vai ser como? Mais ou menos? Vai ser provavelmente de múltipla escolha. E provavelmente vai ter uma parte oral também. Tá? Mas vão ser, vai ser baseada nos exercícios que vocês têm feito até então. Ok? Do livro da Homework via Homework? Both. Oh. Do livro eu acho bem mais fácil do que do Homework. Vai ser baseado em ambos. Ok? Alright, you guys. I always say to you to do the Homework. Eu sempre falo para vocês fazerem a lição. Ok? Alright? Ok, you guys, thank you so much. Don't be scared, não fiquem com medo, ok? Everything is going to work out just fine. Tudo vai dar certo, ok? <laughs> don't worry, don't worry. Ok, I'll see you guys on Monday. I'll be jumping with Glee, so you guys will too. Eu vou estar pulando de felicidade na segunda e vocês também. You see, you see. Bye, you guys. See you on Monday. Have a wonderful weekend. Bye-bye, teacher. Bye, teacher.